ডিয়ার লার্নার টেস্ট সংক্রান্ত ম্যাথামেটিক্স ডিসকাশনে মান নির্ণয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্বে রয়েছি মান নির্ণয় নিয়ে আগে একদিন আলোচনা করেছিলাম তো জাস্ট তারপর থেকে আজকে কন্টিনিউ করছি তো গতদিন আমরা দেখেছিলাম দু হাজার ষোলো সালে টেট পরীক্ষায় যেগুলো এসছে মান নির্ণয় থেকে প্রশ্ন সেগুলো এবং তার সমাধান উইথ ট্রিক্স টিপস অ্যান্ড ফর্মুলাস তো আজকে আমরা বাকিগুলো দেখছি এবং নতুন কি জিনিস শিখতে হবে সেগুলো আজকে আমরা দেখে নেব তো চলুন শুরু করা যাক আমি এখন যেটা নিচ্ছি সেটাও দু হাজার সতেরো সালে এসছিল একটা প্রশ্ন সেটা আমি জাস্ট লিখছি সেগুলো একটু ফর্মুলা বেসড রয়েছে তো আমরা এগুলো করতে করতে কিন্তু তার রিলেটিভ ফর্মুলা গুলো আলোচনা করে নেব তো দু হাজার সতেরো সালে টেট ওয়ান পরীক্ষায় এসছিল প্রশ্নটা দু হাজার সতেরো টেট ওয়ানে এসছিল যে সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইন্টু টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর মান কত অপশনগুলো দেওয়া আছে যে এ নাম্বার অপশন টোয়েন্টি বি নাম্বার অপশন ফাইভ সি নাম্বার অপশন ফোর ডি নাম্বার অপশন নান অফ দেন উপরের কোনোটি নয় তো সেটা আমরা দেখে নিই সলভ করে দেখে নিই কোনটা হচ্ছে তার সঠিক উত্তর তো চলুন সেটা আমরা সলভ করে দেখি একটা জিনিস দেখুন যেটা ফর্মুলা বেসড কেন বললাম দেখুন সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর দুবার এসছে টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স দুবার এসছে তো এটাকে কিছু একটা ভাবুন ওইটাকে কিছু একটা ভাবুন সাপোজ আমি সেভেন পয়েন্ট এইট ফোরকে যদি এ ভাবি তাহলে এ ইন্টু এ দ্যাট ইস এ স্কোয়ার মাইনাস ওইটাকে যদি বি ভাবি বি ইন্টু বি বি স্কোয়ার তো উপরেরটা এমনভাবে হচ্ছে যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে এ মাইনাস বি ঠিক আছে তারপর দেখুন ফর্মুলা হয়ে গেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বা এ মাইনাস বি তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা রয়েছে সেটা হয়তো সবার জানা যদি জানা না থাকে আমি বলছি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি নিচে রইল এ মাইনাস বি তো দেখুন কেটে যাচ্ছে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি তো আলটিমেটলি থাকছে সেটা এ প্লাস বি তো এই জিনিসটার আনসার হচ্ছে এ প্লাস বি তার মানে এই জিনিসটার আনসার কি হচ্ছে এই জিনিসটার আনসার হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে এই টুকরাটাকে যদি আমরা সংযুক্ত করি বা সেটাকে যদি সলভ করি তাহলে হচ্ছে এই এই জিনিসটা এটা কি বুঝতে পেরেছেন আমি আবার বলছি দেখুন যে একই জিনিস দুবার রয়েছে সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর সাপোজ এটাকে আমি এ ধরলাম এ স্কোয়ার মাইনাস এটাকে যদি আমি বি ধরি সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার বাই এ মাইনাস বি তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি নিচে হচ্ছে এ মাইনাস বি তো এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি কেটে দিলাম তারপরে শুধু এ প্লাস বি তো এ ধরেছিলাম সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর বি ধরেছিলাম টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কিন্তু আনসারটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা তো এই দুটোকে যুগ করলে কথা হচ্ছে এই দুটোকে যুগ করলে টেন হয়ে যাচ্ছে ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা তো জিরো পয়েন্ট ফাইভকে কী করবেন দেখুন যে জিরো পয়েন্ট ফাইভকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ বাই টেন সেটা তো জানা আছে পয়েন্টের পরে এক ঘর মানে নিচে টেন ওয়ানের পরে একটা জিরো বসবে পয়েন্টের পরে দু ঘর থাকলে ওয়ানের পরে দুটো জিরো বসে সেটা একটা নিয়ম তো জিরো পয়েন্ট ফাইভকে আমরা ফাইভ বাই টেন লিখতে পারি আর ডিভাইড যদি থাকে সেটাকে যদি আমরা ভাগ চিহ্নটাকে ভাগ চিহ্নটাকে যদি আমরা গুণ হিসেবে লিখি তাহলে কিন্তু সেটা উল্টে যাবে তো এই যে রয়েছে টেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ বাই টেন সেটাকে যদি আমি টেন ইন্টু লিখি ইন্টু লিখলে সেটা ফাইভ বাই টেন না হয়ে হবে টেন বাই ফাইভ তো কত হলো উপরে হচ্ছে টেন টেন হান্ড্রেড একশো বাই ফাইভ একশোকে বাদ দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার হচ্ছে টোয়েন্টি এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ টোয়েন্টি এখন শর্টকাট আর একটা জিনিস বলি যদি ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ থাকে বাঘ জিরো পয়েন্ট ফাইভ থাকে তার মানে হচ্ছে ইন্টু টু সহজ কোথায় যদি ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া থাকে তাহলে তার মানে হচ্ছে ইন্টু টু যদি বাঘ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থাকে তাহলে এটার মানে হচ্ছে ইন্টু ফোর মানে পঁচিশ যদি টু ফাইভ থাকে তাহলে চার দিয়ে ইন্টু করলে ওয়ান হচ্ছে এটাই হচ্ছে রুল পয়েন্ট ফাইভকে টু দিয়ে ইন্টু করলে হচ্ছে ওয়ান এই হচ্ছে রুল যদি ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু জিরো থাকে তাহলে সেটাকে কত দিন ইন্টু করলে ওয়ান হচ্ছে ফাইভ দিন ইন্টু করলে ওয়ান হচ্ছে তাহলে ইন্টু ফাইভ এটা লিখতে পারবে তো আলটিমেটলি আমি যেটা বললাম যেটা হচ্ছে টিপস বা ট্রিক্স ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মানে হচ্ছে ইন্টু ফোর ডিভাইডেড
ধরুন এটা তো আমরা করে নিয়েছি জাস্ট আমরা অন্য মেথডে দেখছি টেন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ এসছে তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর সমান হচ্ছে ইন্টু টু তো আমি কি করতে পারি এটাকে টেন বাঘ জিরো পয়েন্ট ফাইভকে আমি লিখতে পারি ইন্টু টু দ্যাট ইস টোয়েন্টি সেটা হচ্ছে আনসার ইজিলি হয়ে যায় তাহলে আমাকে এই স্টেপগুলো আর করতে হচ্ছে না তো এগুলো জাস্ট মনে রাখবেন ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে ইন্টু টু ভাগ পয়েন্ট টু ফাইভ মানে হচ্ছে ইন্টু ফোর ভাগ পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো মানে হচ্ছে ইন্টু ফাইভ আচ্ছা এবার বলুন তো ভাগ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো সমান সমান কত হবে এর ইকুইভ্যালেন্ট কি হবে তো ভাগ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে সেটাকে ইন্টু টেন কারণ ওটাকে যদি আমি টেন দিয়ে গুণ করি তাহলে কিছু ওয়ান হচ্ছে তার মানে তার মানে হচ্ছে ইন্টু টেন তো এগুলো কিন্তু স্পেশাল ট্রিক্স এগুলো আমরা ইউজ করেও করতে পারি তাহলে অঙ্কটা আমার সহজ হয়ে গেল আর এটা তো জাস্ট ফর্মুলা দিয়ে আমরা করে নিলাম তো এই ফর্মুলাটাও কিন্তু আপনাকে জানতে হবে তো জানতে হবে মানে কি এটা সবাই জানে হয়তো বলে গেছিল এখন জাস্ট সেটা দেখলেই মনে পড়ে যাবে তো এনাদার কোয়েশ্চেন রয়েছে সেটাও দু সালে এসছিল সেটা জাস্ট আমরা লিখি এগুলো ফর্মুলা বেস্ট কোয়েশ্চেন দু হাজার সতেরো এ টেট ওয়ান এসছে রুট ওভার এতটুকু থাকবে না এর মান চারটা অপশন রয়েছে অপশন এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু অপশন বি রয়েছে টু পয়েন্ট এইট অপশন সি রয়েছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স অপশন ডি রয়েছে নান অফ দেম ওপরে কোনো ঠিক নয় তো এই চারটার মধ্যে কোনটা হচ্ছে সঠিক উত্তর সেটা আমরা এবার দেখে নেব তো এগুলো কিন্তু এই যে ফোর্টি নাইন বা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সিক্স সিক্স ফোর টু সিক্স টু ফাইভ সবগুলো কিন্তু আমাদের এই যে বর্গ নাম্বার গত দিনের ক্লাসে আমরা বর্গ সংখ্যা একটা চার্ট দিয়েছিলাম তো বর্গ সংখ্যা চার্টটা যদি আমরা শিখে নিই তাহলে কিন্তু এটা অনায়াসে বলে দিতে পারবো বর্গ সংখ্যা সবকটা বর্গ সংখ্যা এই যে ছশো পঁচিশ বা চৌষট্টি বা উনপঞ্চাশ বা দুশো ছাপ্পান্ন সবকটাই বর্গ সংখ্যা তো একটু মনে করে নেই ফোরটি নাইন হচ্ছে সেভেন এর বর্গ হচ্ছে ফোরটি নাইন সেভেন স্কোয়ার হচ্ছে ফোরটি নাইন আর সিক্সটি ফোরটা হচ্ছে এইট এর স্কোয়ার কারণ আট এর স্কোয়ার করলে চৌষট্টি হয় আট এটা চৌষট্টি সাত সাত উনপঞ্চাশ আর দুশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে গিয়ে সিক্সটিন এর স্কোয়ার ষোলোকে স্কোয়ার করলে দুশো ছাপ্পান্ন হয় আর ছয়শো পঁচিশ হচ্ছে গিয়ে পঁচিশের স্কোয়ার পঁচিশকে বর্গ করলে দুশো ছাপ্পান্ন হয় সেটা চার্ট দেখলেই বুঝে যাবে তো আমরা পেয়ে গেলাম যে সেভেন স্কোয়ার ফোরটি নাইন এইট স্কোয়ার সিক্সটি ফোর সিক্সটিন স্কোয়ার টু ফিফটি সিক্স টু টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার হচ্ছে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ সেই চার্টটা যদি শিখে নেন তাহলে তো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এটা সবার জানা আছে তো এবার আমরা এই দিকে ঘুরি তো রুট ওভার রয়েছে রুট ওভার দিলাম ফোরটি নাইন মানে হচ্ছে সেভেন স্কোয়ার তো পয়েন্টের পরে রয়েছে দুই ঘর তো যদি আমি করি বর্গমূল করি তাহলে পয়েন্টের পরে এক ঘর থাকবে বা আমি ফোরটি নাইনকে লিখতে পারবো এভাবে জিরো পয়েন্ট সেভেন স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট সেভেন স্কোয়ার করলে পয়েন্টের পরে এক ঘর রয়েছে তো সেটাকে স্কোয়ার করলে পয়েন্টের পরে দু ঘর হবে তো সোজা কথা হচ্ছে পয়েন্টের পরে যদি দু ঘর থাকে তাহলে আপনি যখন স্কোয়ার করে লিখবেন পয়েন্টের পরে এক ঘর লিখবেন অর্ধেক হয়ে যাবে কিন্তু টু ফিফটি সিক্স হচ্ছে সিক্সটিন এর স্কোয়ার কিন্তু পয়েন্টের পরে কত ঘর রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চার ঘর রয়েছে তো বর্গ লিখলে পয়েন্টের পরে দু ঘর থাকবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স স্কোয়ার হবে পয়েন্টের পরে দুই ঘর দুশো ছাপ্পান্ন মানে হচ্ছে ষোলোর স্কোয়ার যেহেতু পয়েন্টের পরে চার ঘর রয়েছে তো স্কোয়ার করলে পয়েন্টের পরে দু ঘর দিয়ে সেটাকে স্কোয়ার করলেই এটা হয়ে যাবে তো পয়েন্টের পরে আমি দু ঘর দেবো ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ফোর হচ্ছে এইট এর স্কোয়ার তো পয়েন্টের পরে রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চার ঘর তো আমাকে এখানে পয়েন্টের পরে দু ঘর দিতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট স্কোয়ার লিখতে হবে শুধু এইট স্কোয়ার লিখলে কিন্তু এখানে হবে না যেহেতু পয়েন্টের পরে চারটা ঘর রয়েছে পয়েন্টের পরে দুটা ঘর দিতে হবে এটা একটু মনে রাখতে হবে আর কি ইন্টু ছশো পঁচিশ হচ্ছে গিয়ে পঁচিশের স্কোয়ার তো এখানে পয়েন্টের পরে দু ঘর রয়েছে তো আমার এখানে পয়েন্টের পরে এক ঘর থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার হবে আর স্কোয়ার মানে কি প্রত্যেকটা সংখ্যা দুবার করে আছে আর বর্গমূল হলো কি যদি প্রত্যেকটা সংখ্যা দুবার করে থাকে রুটের ভেতরে তাহলে সহজ কথা আমি বলছি রুটের ভেতরে যদি প্রত্যেকটা সংখ্যা দুবার করে থাকে তাহলে রুট উঠিয়ে নিলে বাইরে একটা সংখ্যা চলে আসবে তো এইভাবে যদি আমি ভাবি তাহলে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আসবে আর এটা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ আসবে তো এবার এগুলোকে গুণ করে নিলে আমার আনসারটা বেড়ে যাবে 
তো আমরা যদি দশমিকের ভেজালগুলো সরিয়ে নিতে চাই তাহলে দেখুন কি করব উপরে দশমিকের পরে কয়টা সংখ্যা রয়েছে একটা দুটা তিনটা নিচে দশমিকের পরে কয়টা সংখ্যা রয়েছে একটা দুটা তিনটা তাহলে উপরে দশমিকের পরে তিনটা সংখ্যা রয়েছে নিচে দশমিকের পরে তিনটা রয়েছে তো কোনো সমস্যা নেই আমরা দশমিকটাকে ডিরেক্টলি উঠতে দিতে পারি কারণ কি উপরেও তিনটা সংখ্যা নিচেও তিনটা সংখ্যা রয়েছে ওটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি এটা বা আলটিমেটলি এটা নিচে ওইটার নিচেও এক হাজার হবে ওইটার নিচেও এক হাজার হবে এভাবে কেটে দেওয়া যায় তো আমি এত ভেজাল করছি না যেহেতু সহজভাবে করতে চাইছি দশমিকের পরে এখানেও তিনটা রয়েছে এখানেও তিনটা রয়েছে অতএব আমি দশমিক অনায় আসে তুলে দিতে পারি এটাকে লিখতে পারি সেভেন ইন্টু সিক্সটিন এটাকে লিখতে পারি এইট ইন্টু টোয়েন্টি ফোর তো এবার গুণ করুন আট পঁচিশ হচ্ছে দুশো সাত ষোলো ছয় সাতা বিয়াল্লিশের দুই হাতে চার সাত থেকে সাত চার এগারো একশো বারো বাই দুইশো আরও কাটুন এটাকে আমি লিখতে পারি দুই দিয়ে কাটলে হবে একশো এটা হবে দুই দিয়ে কাটলে হবে ফিফটি সিক্স আরও আবার যদি কাটি দুই দিয়ে কাটলে হবে পঞ্চাশ এটা হবে আঠাশ আরও যদি কাটি দুই দিয়ে কাটলে হবে পঁচিশ এটা হবে চোদ্দ এটা কিন্তু আর আমরা কাট কেটে ছোটো করতে পারবো এবার জাস্ট চোদ্দোকে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ভাগ করতে হবে তো ভাগটা এখানে করি চোদ্দোকে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ভাগ করি যদি চোদ্দোকে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ভাগ করতে পারি না তো আমি একটা পয়েন্ট দিলাম দিয়ে একটা জিরো আসলো একশো চল্লিশ পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ নামলো পনেরো যেহেতু পয়েন্ট আছে জিরো নামবে ওয়ান ফিফটি হলো ছয় পঁচিশে একশো পঞ্চাশ শেষ মিলে গেল জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স হলো তো এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর দেখুন আমরা কিন্তু খুব সহজভাবেই করে নিলাম খুব বেশি ঝক্কি ঝামেলা করতে হয়নি এগুলো আমাদের জানা ছিল এগুলোকে জাস্ট ইউজ করে করে খুব সহজভাবে কিন্তু আমরা সেটা করে নিলাম তেমন ফর্মুলা বেস প্রশ্ন কিন্তু এটা এটা আসে তারপর যদি দেখি আমি হ্যাঁ বর্গমূলের উপর কিন্তু আরেকটা কোয়েশ্চেন এসছে যা সেটাও আমরা দেখে নিই সেটা দু হাজার আঠারোর টেট ওয়ানে এসছিল একই কনসেপ্ট এই যে প্রশ্নটা এইরকমই কনসেপ্ট নিয়ে এসছে প্রশ্নটা জাস্ট একটু দেখুন দেখলে বুঝতে পারবেন সেটা দু হাজার টেট ওয়ানে এসছে প্রশ্নটা হচ্ছে যদি রুট ওভার ফোর জিরো থ্রি সিক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর হয় তবে ফোর জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো থ্রি সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর জিরো থ্রি সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর জিরো থ্রি সিক্স প্লাস না আর কিছু নেই সমান সমান কত অপশনগুলো যেগুলো দিল দেখুন যে এক নম্বর অপশন দিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান সিক্স দুই নম্বর অপশন দিল সেভেন পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান ফোর তিন নম্বর অপশন দিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো ফোর চার নম্বর অপশন দিল নান অফ দ্যাম বা উপরে কোনোটি ন তো কোয়েশ্চনটা কি ক্লিয়ার কার্ড বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ বোঝা যাবে হয়তো এটা হচ্ছে দু হাজার আঠারোয়ের ডেট ওয়ান এসছিল তো এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে ফোর জিরো থ্রি সিক্স রুট ওভার ফোর জিরো থ্রি সিক্স মানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর তো না আসে আমরা কিন্তু এবার কোনো কাজ নেই আমাদের শুধু দশমিক প্লেসগুলো বুঝে বুঝে লিখে দিলেই হবে তো ফোর জিরো থ্রি সিক্স মানে হচ্ছে সিক্স ফোর প্রথমটা দেখুন সবটা কিন্তু ফোর জিরো থ্রি সিক্স দিয়ে দেওয়া শুধু দশমিকের কনসেপ্টটা ঠিকঠাক আমাদের আছে কিনা দশমিকের কনসেপ্টে যারা ভুল করবেন তাদের ভুল হবে বাকিদের সবার একটা সঠিক হবে দশমিক নিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা করেছে দেখুন ফোর জিরো থ্রি সিক্স এখানে দশমিকের পরে কয়টা সংখ্যা আছে দুটা সংখ্যা তো আমি বর্গমূল করলে কি হবে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা থাকবে তো এটা ফোর জিরো থ্রি সিক্স মানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর তো ফোর জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স মানে হবে একটা পরে একটা ঘর দশমিকের পরে থাকবে সিক্স পয়েন্ট ফোর হবে আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন তো যেহেতু ফোর জিরো থ্রি সিক্স মানে সিক্সটি ফোর তো এখানে দশমিকে রুট ওভার রুটের ভিতরে কিন্তু দুটো সংখ্যা দশমিকের পরে আছে তার মানে রুটের বাইরে যখন হবে সেটা একটা সংখ্যা থাকবে দশমিকের পরে তো এটা সিক্সটি ফোর এর একটা সংখ্যা দশমিকের পরে মানে সিক্স পয়েন্ট ফোর লিখবো আমি প্লাস এটা দশমিকের পরে রয়েছে কি চারটা সংখ্যা তাহলে আমার যেটা এটাকে যদি বর্গমূল করি দশমিকের পরে থাকবে দুটো সংখ্যা পয়েন্ট সিক্স ফোর এটার ক্ষেত্রে দশমিকের পরে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সংখ্যা তো বর্গমূল করলে দশমিকের পরে থাকবে তিনটে সংখ্যা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর লিখতে হবে এটা এইটা দেখুন দশমিকের পরে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা সংখ্যা সেটাকে যদি আমি বর্গমূল করি 
दशमिकर पर चार्ट संख्या जिरो पॉइंट जिरो जिरो सिक्स फोर लिखते हैं ये हमारे शेष एगुलो के जुग कर देव तो जुग कर क्षेत्र में आलदा भाई लिखे जुग कर सिक्स पॉइंट फोर यहाँ से जिरो पॉइंट सिक्स फोर यहाँ से जिरो पॉइंट जिरो सिक्स फोर यहाँ से जिरो पॉइंट जिरो जिरो सिक्स फोर एबार जुग कर ये लिखते हैं क्योंकि प्लेस भैलूगुलू के ठीक रखबें दशमिक इमिडिएट पर रही है तपर को रही है यूलो जो भैलू ठीक ठाक ना रखें तो क्योंकि जुग कर ले तो बाकी संख्यागुल मैंने अपनी एखे जिरो पुट करते जिरो पुट ना कर लेकिन देखो एक शुद्ध फोर रही है छय चार दस शून्य हाथ रुल एक छय चार दस आर एक एगारो एक हाथ रुल एक छय चार दस आर एक एगारो एक हाथ रुल एक छय सत सेभन पॉइंट वन वन जिरो फोर तो सेभन पॉइंट अपशन सी रही है सेभन पॉइंट वन वन जिरो फोर तो यू सहज जस्ट एक माथा खाटिए एक मन कर दशमी के प्लेस एक आगे प्रश्न बुझे बुझे लिखे नीले तो जुग करा दर्ज दर जुग कर खूब सहज प्रश्न ही आसे तब से प्रथम थे मैथ्स प्रब्लेम सल्व करते हम आपके धर्ज दरे करते हैं जो धर्ज हारा हो जाए क्योंकि सल्व करा सम्भव होना ओके तेम प्रश्न आसे तो नेक्स्ट प्रश्न देखो परीक्षा तो परीक्षा छाड़ा देखी प्रश्न रही विशेषकर विशेषकर जगह प्रब्लेम पासी विशेषकर शुद्ध त्रिपुरा ना बहर टेटेस्ट बेंगल टेटेगुल देखे एम प्रश्न क्योंकि अनेक बार आ निर्णय विगत क्लस प्रश्न आलोचना कर फलो करें तो सबाई सल्व कर तो जरा प्रिभिया क्लस फलो करें देखें नहीं डिस्क्रिपन भिडियो लिंक दिए देखा देखे आज के सल्व कर दीची देखो खुबी सहज प्रथम कत जस्ट देखे पैटार्न पे जा माइनस वन बी मान हम थ्री तीन एक तीन माइनस वन मान हम तीन थे एक गले हे नीचे तीन दुई बीन पैटार्न पे जा चार चार एक चार माइनस देखने चिन्ह देव नहीं गुण सम्पर्क आज माल्टिप्लीकेशन रिलेशन आज नीचे तीन तीन काटे चार चार काटे पांच पांच काटे केटे केटे चौबीस 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 काटे शुद्ध प्रथम लास्ट नीचे सब समय सपोजिटी पंचाशीस संख्यारुगफल कत 
এমন প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসে জাস্ট আমরা প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস না ফার্স্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম আমার একটা প্রশ্ন এসেছিল এক থেকে একশো অব্দি বা পঞ্চাশ অব্দি দিয়ে দিয়েছিল দু হাজার ষোলো সালে খুব সম্ভবত ডেট ওয়ানে তেমন প্রশ্ন কিন্তু আসে তো সেটা কি করবেন আপনি কি এক থেকে এক হাজার অব্দি যুগ করবেন যুগ করে তো করা সম্ভব নয় তো সময় আমাদের কাছে নেই তাই না তো একটা ফর্মুলা রয়েছে এই ফর্মুলা কিন্তু হয়তো অনেকেই জানেন আর যারা জানেন না আপনাদের জন্য লিখে দিচ্ছি আমি ফর্মুলাটা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আনসারটা সেটা হচ্ছে কি এই যে ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে দেখেন কন্টিনিউসলি চলেছিল এক হাজার অব্দি গেছে তাহলে এন এর মান হচ্ছে আপনার এক হাজার এন এর মান এক হাজার ধরে আপনি করেন হয়ে যাবে আনসারটা তো এন হচ্ছে এক হাজার এক হাজার পর্যন্ত গেল ইন্টু এক হাজার প্লাস এক বাই টু তো ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বাই টু তো টু দিয়ে এক হাজারকে কাটলে হচ্ছে পাঁচশো পাঁচশোকে এক হাজার এক দিয়ে বাক করে ঘুন করে নিলেই হয়ে যাবে ফাইভ দিয়ে দেবেন কত হয় বা ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস আপ টু টোয়েন্টি হতে পারে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস আপ টু টেন হতে পারে সবটাই সেম হবে একই ফর্মুলা এই ফর্মুলা দিয়ে হবে যখন ফিফটি অব্দি ছিল এন এর জায়গায় আপনি শুধু ফিফটি লিখবেন হয়ে যাবে যখন টোয়েন্টি অব্দি ছিল এন এর জায়গায় আপনি টোয়েন্টি লিখবেন হয়ে যাবে যখন টেন অব্দি ছিল এন এর জায়গায় আপনি টেন লিখবেন হয়ে যাবে ইজি ভেরি ইজি জাস্ট ফর্মুলাটা জানলে কিন্তু এটা হয়ে যায় যেমন আরও আরো অনেক রয়েছে তো আমরা নেক্সট ক্লাসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ততক্ষণ ভালো থাকবেন কিপ স্টাডিং এন্ড স্টেট ইউনিটের সেন্টিন টিউটোরিয়াল থ